Туреччина осінь 22-го року. Дивне відчуття, коли з війни потрапляєш у світ без сирен та тривог. На три дні я залишила Київ, щоб віддати належне друзям України, сучасним легендам Туреччини, які роблять зброю, прагнучи миру. Переді мною величезний Пайкар Технологі Центр. Власне, це і є турецька мрія. І, як виявилося, вже й українська. Тому що саме тут виробляються знамениті безпілотники Байрактари, які воюють зараз за Україну. А приїхали сюди ми, щоб поговорити з двома братами, які керують Байкар Технологі Центром. Це Сельчук і Халюк Байрактари. Пішли. Твоя програма знайомлена? Ukraine, right? No, I, I, I don't like. What do you think? I speak openly or closely? На певно вас вже всі трохи дістали питаннями про те, що ви взяти Ердогана. Yo, man, I. I'm interested in what your drones are military machines. Yes. And what will they do after? Wars. Військовий полігон під Стамбулом сьогодні фактично пташку вчили літати під шалені оплески. Ve çok beğenmişti fabrika üretim ifade edince biz de tamam biz bunu kuracağız diye kendisine söz verdik. Я думаю, що ваш батько так само вам пишався. Те, що ви робите, це просто це приголомшливо насправді. Це без пафосу. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim. So this, uh, this chini, we call it in Turkish, chini mosaic, like, mm -hmm. it was my idea. I wanted something at the entrance to show from history to today and to the future, cover something, a picture, pictorial presentation. Mm -hmm. So it starts with... Uh, Mehmet? Yeah, Sultan Fatih. Mm -hmm. He comes and conquers Istanbul. And then, in the old times, we have some Islamic scholars, the scientific guys we have, and then o Ottoman ships, old ships, Or because Ottomans were, were very good in ship technology at that time. And then we come early Republic, early Republic period where a, a lot of uh, entrepreneurs uh, on aerospace, Nuri Demira, he is the most famous one, private businessman. He builds planes, but his factory was closed. Uh, you see his planes are uh, mm -hmm. sinking. And then our planes come. We have uh, Mini Technology Amnesty, National Technology Ini Initiative, that's the name of the strategy. We have Bayraktar TB2s, Bayraktar Akıncı, we have Flying Taxi, Kızıl Elma, and then we have Technofest, Deneyap, Turkey Technology Team Foundation, our social work. And then we have Space, it's going to space, mm -hmm. and that's the future. And below is the name of the center, is Özdemir Bayraktar National Technology Center. So there is a nice, actually, there is a nice, very, very nice sports center, two pools, spas, and two spas for ladies and men, two pools, and then uh, uh, also hammam, Turkish baths, you know, there's everything here, there's a museum there, there's a kindergarten, so it's, it's like a living office. Did you walk in hammam personally? This one? Yeah. No, not yet. <laughs> <laughs> it's just new, we just moved into this, so there's a lot of things, you know, still getting in place, you know, getting in order. The, you are working here all day long. Yeah, we generally, you know, come in the morning and then go at late at night. Uh, the question is, um, do you take part in these competitions time to time? Once in a while, yes, but it's just new for us, you know. Could you try? <laughs> of course. Now, man. Yeah, that's my color.
Senin ismin neydi? Benim ismim Ali Takyo. Biraz şey... Raketler biraz dandik. He? Rackets are not good. <laughs> now, Turkey, but then, uh, then you'll be able to see. Can you still translate to your I will stop she will tell how to translate. Yeah, I'm Дякую вам дуже, що ви погодилися на це інтерв'ю. Це велика честь для нас бути тут, на вашому підприємстві. І воно справді вражає, те, що ми побачили. Воно зовсім не нагадує оборонний завод. І насамперед, спасибі вам величезне за те, що ваші байрактари допомагають нам перемагати. Ben de öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum tesisimize. 10 жовтня на Україну була здійснена ну, безпрецедентна атака дронів. Їх було дуже багато. І ми зрозуміли, це були іранські дрони. І ми зрозуміли, що ми маємо дуже високотехнологічну війну, і нам не вистачає такої самої високотехнологічної відповіді. А в мене питання до вас. А як ви... Брати Байрактари, ваш батько, світла йому пам'ять. Як ви зрозуміли, що от саме за цими продуктами майбутнє? Чому ви поставили на них? Байкар tamamen insansız savarıcı teknolojisine odaklanan bir firma. Ve tek odak alanı bu şu anda. Ve biz 20 yıldan bu yana işte rahmetli babamınla birlikte başladık 20 yıl önce. Ve o zaman bir iddiayla ortaya çıktık biz. Çünkü 20 yıl önce Türkiye savunma ve tek, savunma ve bu tarz teknolojik alanlarda ciddi ölçüde başka ülkelere bağımlıydı. Özellikle mesela Amerika'ya, Batı ülkelerine çok bağımlıydı. Ve Türkiye yaşadığı süreç içerisinde de bu bağımlılıktan dolayı çok zarar gördü. Mesela bize para, parasını parasıyla belli teknolojik silahları mesela insan savaş araçlarını vermiyorlardı. Verseler dahi onu nerede ne zaman kullanacağımız konusunda sınırlamalara tabi tutulma gibi durumlar var. Dolayısıyla e, burada bu bu e, kısır döngüyü kırmak adına bu insansız savaşçı teknolojisinin biz çok kritik olduğunu 20 yıl önce e, katıldığımız konferanslarda yani buna bir ideal olarak e, başladık ve bunun bir kıvılcım olduğunu id, e, iddiasıyla ortaya çıktık. Dedik ki Türkiye özellikle bu, bu teknolojide bu, bu, bu kısır döngüyü ancak paradigma dönüştüren alanlarda adım atmasıyla kırabilir. İnsan savaş araçları da bu işin geleceği buna buna odaklanmamız lazım diye bir strateji belirledik. Nasıl ki vaş biznes zalejne vid tureckoy politiki? Я наведу приклад так, щоб ви зрозуміли. Ну, дивіться, коли е, наші бійці спіймали перший іранський шахет і розібрали його, ми зрозуміли, що там деталі з усього світу. Тобто всі країни постачали іранцям деталі, не зважаючи на те, що країна знаходиться під ембарго певними. А для турків це для вас, для вашої компанії, виробництво безпілотників. Ви розглядаєте суто як just business, або ви керуєтеся якимись ну, своїми такими принципами? Кісінікле, yani, біз бу іші Түркіянін бій бағамсызлік мүжадесі оларак көріюріз. Ве бу ішін Түркіянін бағамсыз ве гүшлі гележейнін анчак бу тарз ішлерде, бу тарз ойун дейшчіржі аланларда Adım atarak olabileceğine inanıyoruz. Dolayısıyla babamdan da bize gele gelecek şekilde hiçbir zaman e, Baykar için, bizim için e, ne kadar para kazandığımız, ne kadar gelir ürettiğimiz değil, neleri başardığımız her zaman öncelikli oldu. Her zaman. Hatta ben belki, e, belki ona da gelirsiniz de biz bunu mesela Ukrayna konusunda da e, bu duruşu sergi... Yani Ukrayna'da da mesela kampanyalar düzenledi, insanlar... Bu savaş esnasında yaşadıkları zorlukla mücadele etmek için 
herkes ufak ufak paralar toplayıp işte Bayraktar TB2 alma kampanyasına katıldı. İşte çocuklar kiraz sattı, kazandığı parayı buraya attı. İşte kız çocukları saçını kesti, bu kampanya katıldı. Yani biz dolayısıyla biz bunları görüp e, tamam biz e, parayı verin biz de size uçak ver biz bunu yapamazdık. Burada bir insani duruş yani Uk Ukrayna'nın yaşadığı bu zorlu süreçte e, mutlak surette insani bir duruş sergilememiz e, sorumluluğunu hissettik. Ve e, bütün bu kampanyalara tamam biz kesinlikle bu paraları almayacağız siz bu paraları Ukrayna için kullanın biz size bu uçakları e, bilabeder ücretsiz vereceğiz diye karar aldık. Sadece her ülke kendi mesela Ukrayna ve Türkiye bu anlamda çok iyi Birbirini tamamlayıcı ve destek verici iki örnek aslında. Yani bazı konularda iki müttefik ülke birbirini tamamlayıcı, birbirini de daha güçlendirici ittifaklar oluşturabiliyor. Aslında Türkiye ve Ukrayna'nın savunma sanayi tecrübesi de bunun çok güzel bir örneği aslında. Son yıllarda yaşanılan bu yakınlaşmada da bu çok etkili oldu. Vy napevne znaete litovskoj jurnalista Andras Atapinasa, jaki izbrav na Bayraktar. Evet. Він зібрав 6 десь так мільйонів доларів на Байрактар. І в результаті ви подарували Міністерство оборони Литви і литовському народу цей Байрактар для того, щоб вони передали його Україні. Я його питаю зараз, якби у вас була можливість поговорити з Байрактарами, що б ви їм сказали? Ну, по-перше, ще раз сказав велике дякую. От всего литовского народа и, наверное, от украинского народа то же самое. А во-вторых, я ну, сказал бы, что все выиграли. Ребята, здесь все выиграли. Выиграли и вы, как компания. Выиграла Турция, как государство. Выиграли все, наверное, люди, которые поддерживают Украину. Потому что я бы сказал им, что вот именно это ваше решение я думаю, стала особенно большим катализатором для других э, проектов. И, конечно, уже когда они подарили еще три Байрактара Украине, когда они подарили еще один э, Байрактар Польше, вот тогда я бы хотел их спросить, а, ребята, а вы, вы, ну, вам уже не страшно, когда новое государство начинает сбор на Байрактаров? То есть, какого, какого у вас там самочувствия в офисе? То есть, о нет, опять и Норвегия еще, и Канада еще. Ну что такое? Сколько их можно раздавать? Дарить. Потому что Дарить, да. Потому что у нас был такой очень хороший комментарий, что все же оказывается, кажется, что Байкар Машин – это благотворительная организация, а не... А не а не изготовитель оружия. Вы можете уявить наши ощущения, потому что это был початок войны, как раз, полномасштабной войны, когда мы узнали, что люди готовы нам помогать. Это было надзвичайно важно. Мы зрозуміли, что мы не одни. Но сам факт того, что нам помогают, и что світ с нами, даже добрым словом, не дивлячись уже на, на байрактары, нам это была велика помощь, за что вам очень вдячні. Dolayısıyla bizim burada bu, bu kampanyalarda da böyle çok rekor sürede toplandı. Bizim bu burada artık yani maddi bir şekilde bak, bak, bakılamaz yani. Biz öyle düşündük, öyle değerlendirdik ve e, dolayısıyla biz burada amacımız desteğimizi gö göstermek istedik açıkçası orada. Ми багато говорили з братами Байрактар про українсько-російську війну, про їхній сміливий вибір в цьому кривавому побоїщі, про біду, яка проявила в них спочатку людей, а потім підприємців. Вони нас зрозуміли, бо для них війна – це питання світогляду і віри, а ще – питання моральної позиції. Бо гроші та комерційний успіх – ніщо. Так вчив їх батько Оздемір Байрактар. «Мета нашого життя – бути на боці правди», – казав він. І вони свій вибір зробили. Тоді, коли було особливо тяжко, коли серед інших втрат росіяни розстріляли нашу мрію, а у нас з'явилася легенда – Байрактар – символ майбутньої перемоги. Я розмовляла з колишнім послом України в Туреччині, паном Андрієм Сибіговим. Ви його добре знаєте, він вам передавав вітання. Так. І ми говорили про наші спільні плани, 
партнерські. Він розповів, що Туреччина і Україна запланували завод. І навіть вже визначено місто, де цей завод буде побудований. І навіть ви вже купили землю під цей завод. Питання тільки, коли з'явиться цей завод. В зв'язку з цим, ну, звичайно, нам, нам дуже потрібні і байрактари, і кізілельми, і все, що допомагає нам перемогти. Але коли? Коли буде завод? Коли ми говорили в нашому колі журналістському, то мої колеги сказали, можливо, спитайте в пана Халюка, а чи можна під землею побудувати цей завод? Давайте швидше. Питали навіть таке, а чи ви збираєтеся поставити ППО навколо вашого заводу, нашого спільного заводу? Оніжелікте фабрика конусуна гірмен оніжелікте, Андрес Сібіха, озеліте, білісус, дані бюйки ачіти, Туркіде, ве Туркія, ве Україна, арасындаки, ілішкілерін, іме лемесінде, ве якнашмасінде, да, онун чок бюйк каткісі вар. Бен аччасі, ік шейлерім Андрес Андрес Сібіха ла танішмиштік. Тобто, онун да чок бюйк бюйк каткісі вар. Он да сөйлемек істерім. Фабрика конусу, табі, шөле, яні біз Öyle bir şey kurduk ki aslında Türkiye-Ukrayna arasında savunma havacılık arasında gerçekten iki ülkenin de birbirine katkı sunacağı bir modelle süreçler yürütüldü. Örneğin biz Ukrayna'ya biliyorsunuz Ukrayna daha önce silahlı insan savarıcını yani 2015'li yıllarda silahlı insan savarıcı almak istedi. Hiçbir ülke bunu kabul etmedi. Ne Avrupa ne İsrail hiçbir ülke bunu kabul etmedi. Ne Çin? Bir tek bu konuda Türkiye Ukrayna ile işbirliğine açık oldu ve işte silahlı bizim Bayraktar TB2'ler teslim edildi. Ve aynı şekilde ondan sonra da biz bu geliştirdiğimiz Akıncı ve yine Kızıl Elma insansız savaş uçağı projelerinde de e, türbin motoru ihtiyacı vardı. Bu konuda da Ukrayna e, e, ciddi önemli kabiliyetlere sahip. Biz de o, o teknolojide Ukrayna'dan tedarik ederek bu e, sistemlerin motorlarının u, ilk Ukrayna menşeli olmasıdır. Do, dolayısıyla burada çok büyük bir aslında sinerji Güzel bir sinerji oluştu ve özellikle Cumhurbaşkanı Zelenski 2019 Ağustos ayında bizi ziyaret etmişti Baykar'ı. Bizim bir ana fabrikayı ziyaret etmişti ve fabrikada o zaman Ukraynalı askerler eğitim alıyordu. Onlar da buradaydı, onlarla da selamlaşmıştı ve çok beğenmişti fabrika üretim ortamını ve bizden böyle bir tesisin Ukrayna'da kurulmasını konusunda isteğinde bize ifade edince biz de tamam Biz bunu kuracağız diye kendisine söz verdik. Ve ondan sonra bizim bu konuda çalışmalar başladı. Ve orada fabrika için çok yer araştırdık. Nerede olabilir? En sonunda işte Kiev'de bir yer satın aldık. Kendi arazimizi satın aldık. Mimari ekipler proje tasarım süreçlerine başladı. Ve bu çok önemli. Bu tesis aynen Türkiye'de olduğu gibi böyle sadece sembolik montaj değil. Tüm teknolojileriyle, argesiyle ve tüm üretim derinliğiyle büyük entegre bir tesis olarak planlandı. Ve bunun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden de o dönemde izinler alındı. Yani Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı'nın tüm teknolojik anlamda tüm alt sistemleriyle orada üretilmesi yönelik izin de alındı alındı bu çok çok önemli ve biz de planlarımızı bunun üzerine e, kurduk e, başladık ve e, şu an mimari tasarımları da açıkçası bitti ama tabi şu an bu yaşanan e, çok büyük e, bu zorlu durumdan dolayı işte elektrik kesintileri olsun veya e, biliyorsunuz güvenlik e, konuları yani bu sonuçta stratejik bir alan e, böyle bu tarz teknolojik tesisler Sadece bugün için yaşanan zorluk için değil, Ukrayna'nın geleceği için de lazım. Dolayısıyla bunların korunması da önem arz ediyor. Dolayısıyla hava savunma sistemlerinin olduğu bir yerde olması ve işte deniz gibi yer altında ama bu, bütün bunları bizim tek başımıza açısı koordine etmemiz çok da mümkün değil. Biz kendi imkanlarımızda, kendi ayırdığımız kaynaklarla işte tesis, tesisin ekipmanları, işte orada arge yapacak personel, bu tarz stratejiler üzerinde odaklanıyoruz. Ama işte diğer konuları aslında daha kapsamlı belki alalım ama o da kısa sürede olabilecek bir şey değil açıkçası.
Hı hı. Ee, bizim e, kararımız da net e, ve bunun için kaynaklarımızı da harcıyoruz ve devam ediyoruz bunu, e, bu, bu planlar doğrusunda ilerlemeye. No, my можем говорити хоча про якісь терміни початку от конкретного будівництва стін цього заводу чи все після війни? От конкретно все після війни? E, yani açıkçası e, biz biz şu an yani devam ediyoruz aslında yani. Şu an devam ediyor. Hatta bazı e, e, e, yani belki çok somut ifade e, belli e, e, mesela mesela elektrik bağlantısı gibi yani belli temel şeyler var. Onlara yönelik süreçler de bizim ilerliyor. Mesela e, mesela Türkiye ile Ukrayna arasında 3 Şubat 2022 tarihinde e, iki ülke arasında devletten devlete e, yüksek teknoloji, havacılık ve uzay alanlarındaki yatırımlar için e, bir çerçeve anlaşması imzalandı. Mesela bu, bu, bu anlaşmanın Ukrayna parlamentosunda onay süreci var mesela. O henüz bitmedi. Коли ми писали це інтерв'ю, ще не знали, що вже за лічені дні Верховна Рада таки ратифікує таку бажану для двох країн угоду про співпрацю. Іншими словами, виробництво байрактарів в Україні бути. Загальна сума інвестицій – майже 100 мільйонів доларів. Перша пташка має зійти з конвейера вже в 25-му році. Але наразі це лише мрії під час війни. Мрії про українсько-турецький технологічний ренесанс. Це лише мрії That's from Azerbaijan. I was uh, me, my him. father, yeah. and my brother was awarded the Order of Karabakh, and uh, President Zelensky gave the, uh, uh, you know, order. Let me see. Yeah, of course. The заслуги третього ступеня Зеленський. It was just yeah, given to me recently, and this is a helmet that was done by an artist Convert. and the certificate here. Uh -huh, this My is brother has one too, and also this one, this this cat? this cat Why cat from uh, this famous cat from a Turkish city. When one eye is different color than ah. the other, and this cat is from Islamic history. Ah uh, yes, I do know this history. Yeah, there's cats, and these this are all uh, you Kalina? know. Yes, Kalina, and these are. So he he made them and he sent them as. So I I, I put them here. Vishavanka. Yeah, yeah. So it is here, Bayraktar. Ah, Bayraktar. Yeah. <laughs> mm -hmm. And this is the writing. So it's. Українська традиційна вишка була, окрім декоративно виконувала функцію берегу. Це зрозуміло, що Байрактар є дуже допомогою для українських людей, і ця вишиванка буде допомогою для вас. Я маю два від України і два від Азербайджану. Це було... Я маю це перед війною. В 2020. Від кого? Від президента Зеленського. Обоє їх. Uh, this was third grade and this is first grade. Uh, order of merit. Can I have a look? Please, of course. This is the third grade. This is the third grade. This is the third grade. And this one. And this one. Oh, I don't know how to. This is the third grade. This is the third grade. This is the third grade. Isn't important for you to have such medals from countries? Is from Ukraine and from Azerbaijan, getting this is, of course, important. It's like an honor for us. Because your Bayraktars uh, do our victory and Azerbaijan's victory. Uh, yeah. Yes, so it's, uh, it, is, um, it is an honor to have them. Ну, тяжко взагалі започаткувати бізнес в Україні. Розкажіть про свій досвід. Наскільки Україна була прихильною до того, що от заходить турецький виробник і інвестор в тому числі? Я не знаю, що я маю в цьому місці, в цьому місці, в цьому місці, в цьому місці, в цьому місці, в цьому місці, в цьому місці, в 
savunma ve havacılık alanında e, çok e, geçmişe dayalı büyük bir şey var. Tecrübesi var, birikimi var. E, ama tabii bu birikimle şu an e, bu birikimle şu an dünyada yeni gelişen teknolojilere yönelik. Yani mesela insan sava aracı teknolojisi tipik bir savunma sanayi teknolojisine de benziyor. Daha işte siz de dediniz daha IT odaklı, daha böyle daha sivil alanla da yakın ve ortak noktaları çok alan bir konu aslında. Dolayısıyla çok farklı bir anlayış gerektiriyor. Bu anlayış bu hangi ülke olursa olsun mesela Türkiye'de de biz uzun yıllar mücadele verdik bu konunun önemini ve bu konudaki atılması gereken adımlara ilişkin. Dolayısıyla Ukrayna üzerinde bahsetmek gerekirse böyle bir yatırımın Ukrayna'da yapılması konusunda mutlak suretle işin resmi tarafta ve işin devlet tarafında da yapılması gereken bazı regülasyonlar, bu tarz yatırımların kolaylaştırılması için gerekli adımlar ve atılması gerekiyordu ve özellikle Cumhurbaşkanı Zelenski'nin bu konudaki iradesi ve bu konudaki kararlılığıyla aslında bizim de bu mesela iki ülke arasındaki çerçeve anlaşmasının imzalanması süreci. Çünkü bir şey yapmak kolay bir iş değil. Yani bir şey yıkmak kolay, durdurmak kolay, basit. İşte bir tuğlayı çekersiniz bir ev yıkılır. Ama bir şey yapmak için herkesin pozitif anlamda ona katkı sunması lazım. Özellikle savunma, havacılık gibi kontrole tabi işte devletin de e, içinde olduğu yani tamamen sivil olmayan devletle olan ilişkilerin de ön planda olduğu ve güvenliğin e, işte gizliliğin de olduğu alanlarda devletin de yapılanma anlamında belli tedbirleri alması açıkçası gerekiyordu. E, Ukrayna'da da bu anlamda atılması gereken adımlar vardı. Bunlar atılmaya başlandı. E, ama e, tabii kolay değil. Yani Ukrayna'da e, normal bir e, e, iş bu tarz özellikle bu tarz konularda bizim savunma havacılık konusunda çünkü e, aslında bizim yaptığımız yatırım bunun bir örneği olmasını da biz istiyoruz. Yani e, dış dünyadan e, Ukrayna'ya yine katkı sunacak. Ukrayna'nın hem ekonomisine hem de stratejik anlamda güç kazandıracak böyle bir yatırım olmasa bir örnek olması açısından da önemli. Bizim bunu yapmamız aslında. Olması da lazım. Ви знаєте, містер Галюк, я боюся вас знітити наступним питанням, але я все-таки не важусь, я спитаю. Ви стикалися з українською корупцією? Тобі, ще й де сьолемек лазим. Бізім, бу кону, озекте, савума, хавачилик аланнда, бейкі фарклі уйгуламалар олабі, ама біз байкар оларак, меселе, генальде, хеп девлеттен девлете, дирек тедарік едечек макамларла гюршерек ілерліорс. Бөлі бір aracı bir yere verelim o ver, şey yapsın o, o, o tarz bir şey kurmuyoruz biz Baykar olarak yani zaten hani ama bunu biz yapabiliyoruz rahatlıkla niye çünkü e, stratejik bir ürün e, her yerde rahatlıkla bulamayacağınız e, bir ürün ve bir teknoloji dolayısıyla biz direkt devlet makamlarıyla görüşme fırsatı bulup e, herhangi bir aracı olmaksızın ilerleyebiliyoruz. Ви кілька разів сказали, що от президент Зеленський та активізація почалася стосунків за саме цього президента. А у вас є його особистий номер? От в разі, якщо у вас виникнуть якісь труднощі, або просто ви можете набрати президента Зеленського і поговорити з ним? Джумбашканинин, мене часто шасті телефону бенде йок, ама бен, біз чок гюршме імкянамуз олду, бі чок кез, бен гіттім заман, са олсун, Києве, саваш, Öncesinde de sonrasında da başlangıcından gittiğim zaman e, görüşme fırsatımız sağ olsun kabul etti. Görüşme fırsatımız oldu. E tabi Cumhurbaşkanı Zelenski çok yoğun. Ben onun şahsi telefon üzerinden haberleşme e, onu şey yapmak istemem. Ben dolayısıyla ama Cumhurbaşkanlığı ofisiyle olsun yine devlet makamlarıyla biz e, şey yap, e, rahatlıkla görüşebiliyoruz. Özellikle e, e, belli e, ihtiyaçlar olduğu zaman da. So this is our campus. It's night, it's hard to see it. But that's the cafeteria, this is the production building, and that's the composites workshop, and that's the new factory we're building here. 
also. And where is your old factory? Well, it's not an old. It's, it's not ah, too it's old. Still working. Yeah, of course. We're we're, mm -hmm. we're producing a Bayraktar TB2 there. Mm -hmm. Akinci and Kızılderma production. I mean, prototype mm -hmm. is there. You know, integration is there. Uh, mm -hmm. So we did uh, the engineering, design engineering work there too, but. We move design engineering here. So there's production engineering and production there right now. So let me turn this on. Just this, I think. Yeah. So it's Akinji flying right now. It's live. But this is training. Have you some secrets uh, on the screens oh. now? No? It's fine because this is training. There's no problem. Training and uh, Testing, you know, footage is not operational video. I mean, it's not an video. These are our aircraft we do training with. Mm -hmm. So that's a kunji. It's coming or in for final approach. It's gonna land. Is it done now? Yeah, it's now live. Oh, right it's now. live. Yeah, it's happening right now. <laughs> it's 1920. And like do five do seconds. Maybe. Where do they do this? It's nearby in Chorlu. The testing center, testing and training center. We will go on Saturday there, y yeah? Yeah. А от наші партнери дуже часто обмежують в цій війні нас в користуванні своїм озброєнням. Ну, наприклад, вони говорять, що наші ракети не повинні бити по російській території, та і тому обмежується там кілометраж. Чи є такі самі вимоги до байрактарів? Чи ви ставите вимоги до української сторони, щоб байрактари не використовувалися на російській території? Байрактар ТБ кілер Українаним kendi envanterinde olan ürünler şu an. Ve o, Ukrayna askeri, Ukrayna e, devlet otoritesi onu kendi güvenliğini e, sağlaması adına istediği şekilde kullanabilir. Herhangi bir sınırlama söz konusu değil. Kaşıç şu vı z bratom відвідуєте боевые дії для того, щоб подивитися на на те, як літають ваші літаки. Чи ви були на Донбасі? до повномасштабної війни і чи ви були в Україні після початку повномасштабної війни? Ben açısı doğu bölgesine gitmedim. Donbas bölgesine gitmedim. savaştan önce Ukrayna'yı çok kez ziyaret ettik. Bizim Ukrayna'da ekibimiz var, firmamız var. ekibimiz var. Yani 30 kişilik ekibimiz var. Ukraynalı. Evet, burada eğitim almış bizim personelimiz. Onlar sağda destek Destek veriyorlar. Çünkü böyle bir sorumluluğumuz da var zaten. Destek verme sorumluluğumuz da var. Dolayısıyla onlar Ukrayna askerleriyle birlikte nerede olursa olsun, ne ihtiyaç varsa hangi saatte olursa olsun destek sunuyorlar. Savaş başladıktan sonra ben Ukrayna'ya üç kez geldim. İki kere Kiev, Kiev'e geldim. İşte bir kere Libya'ya geldik. Ve bizim ekiple birlikte biz devamlı takip ediyoruz. Bir ihtiyaç olduğu zaman onu hemen yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir problem olduğu zaman çözmeye çalışıyoruz her kanalda. Eee açısı bu anlamda kesintisiz bir şekilde biz elimizden gelen çünkü biz sonuçta bu sistemlerin Ukrayna için en azami ölçüde faydalı olmasını istiyoruz. Teknik anlamda da geliştirilmesi gereken bir şey varsa geliştiriliyor. Her ortam farklı ihtiyaçları ortaya çıkartıyor. Ve yani şu an e, çok farklı problemler olabilir. Bir anda yepyeni bir şey karşınıza çıkabilir. Ona çözüm geliştirmeniz lazım. Sınırlayıcı olmamanız lazım. Dolayısıyla biz bu konuda ne gerekiyorsa yapıyoruz açıkçası. Bazen bizden iste, yani istenmesini beklenmeden faydalı olabileceğini düşündüğümüz teknik ilaveleri de e, sunarak onları da sisteme katıyoruz. E, mesela e, yani örnek vermek gerekirse belki biraz daha açık konuşmak gerekirse. Mesela network konusu. Yani burada insan savaşı değil sadece uçan cisimler düşünmeyin. Yerde çok büyük güçlü bir network olması gerekiyor. Uçak bir yerde uçarken çok farklı noktalardan onu kullanabilmeniz lazım. Farklı noktadan kalkıp farklı noktaya inebilmesi lazım. Çünkü pistler bombalanıyor. Kalktığı noktaya bir daha inemeyebilir. Network'ün esnek olması lazım. Bir uçak uçarken çok farklı noktadan bir sürü kişinin onu izlemesi lazım. Tespit ettiği hedeflerin 
e, hedeflerin hepsinin kayıt altına işlem alınıp işlenmesi lazım. Coğrafi bilgi sistemleri lazım. Birçok böyle farklı farklı e, konularda farklı problemler çıkabiliyor ve biz bu konularda bazen kullanıcı dahi bize e, söylemeden a, artı e, faydası olacağını düşündüğümüz husus varsa bunları yapıp e, destek veriyoruz. Kolay zbivayetse vaş litak vamşkoda? Sen nazvichayna situasya? Değil. Yani sonuçta bu e, sonuçta e, çok yani Ukrayna çok büyük bir güçle karşı karşıya ve orantısız bir şeyle karşı karşıya. Dolayısıyla e, yani dünyada da bu teknolojilerde bu silah yani e, böyle bir orantısız şeye karşı güce karşı e, her şey olabilir. Dolayısıyla e, burada şu var bu sonuçta insan yok içinde. Yani açıkçası ben Ukrayna'da e, bir Ukraynalı savaş pilotunun Skoyi uçağıyla vurulup düşürülmesine üzüldüğüm kadar üzülmüyorum tabii ki. Sonuçta içinde insan yok. Yani insan insana bir zarar gelmiyor düştüğü zaman. Dolayısıyla o anlamda karşılaştırılamaz diğer başka durum. A lot of people are here. Here, a thousand. This is all only engineering, you know. Uh -huh. Design. We design everything, you know. We design software. We design Do they electronic. work uh, in the night? Yeah, right now, a lot of the. We will see a lot of people still because we're working on Kızılarım. I'm working on it too. Mm. You know, like we're solving. Sometimes we solve tiny problems, you know. This is like a prototyping, you know. Gallery style. Kizilelma. Uh, yeah, this Kizilelma. Yeah. Uh, it's a mock -up. It is his no. It is his normal size here. Yeah, yeah, yeah. Uh -huh. It's big, quite big. So that's Bayraktar TV 2, you saw it probably. We do know. That's Bayraktar TV 1, that was uh -huh. never went... It is an old never, version, yeah. That never went into production. Oh, I have to shoot a small video. Mm -hmm. uh, um, and why? Because that was a technology demonstrator in 2010, 2009 we flew it, and then uh, it won the competition. And it was developed into Bayraktar TV2. So all the technology we developed at the time, we advanced it and put to put it into Bayraktar TV2, and it, it's been. You know, developing ever since then. You know, it's always continuous upgrades, continuous development. Actually, that's how we do our stuff. They're so great. And what and what is that? Uh, that's a prototype, uh, future flying car. I mean, we dream there will be, you know, uh, flying cars in first in suburban areas. You know, our, flying our, taxi. Yeah, flying taxi drones. Yeah, but in the future, I mean, it's, it's just a prototype, development so of prototype. without pilot, without. Yeah, well, with them, without pilot. Mm -hmm. Meaning so passenger it, comes here. Yeah, push also the button. It, it, exactly push the button and it takes you there. It is awful. It's bad. <laughs> it's not good. Okay. <laughs> This is also you can use it. It's to, so okay. dangerous. <laughs> yeah, exactly. That's why they are not around. <laughs> you know. So that's the reason. I mean, this is time. This that will be like maybe 10 years before. Коли на ринку з'являється якась нова продукція, ну я маю на увазі безпілотні літальні апарати. Ви одразу цікавитеся, що там у вас взагалі виникає, ну така ревність щодо того, що якась компанія зробила краще. Ee, biz biraz daha kıskanmaya vakit bulamıyoruz. Sürekli e, bir şeyleri geliştirme e, çabasında olduğumuzdan teknik problemleri, kimi zaman çok basit zannedilen problemlerle biz e, saatlerce günlerce boğuşuyoruz. Şu anda da ben öyle bir pro, onun gibi onlarca problemle uğraşıyorum. E, pek vakit kalmıyor. Yeni bir uçak yapıyoruz Kızıl Elma diye. Belki vakit kalsa kıskanırız bilmiyorum ama <gülüyor> çok... Biz kendi uçaklarımızı e, Bayraktar TB2, Akıncı'yı, e, işte Kızıl Elma'yı yapıyoruz. Bir de Bayraktar TB3'ü havada tutmaya uğraşıyoruz. 
işte olabildiğince emniyetli bir şekilde uçsun. İşte ortaklarımız sıkıntıya girmesin diye gayret gösteriyoruz. Problem yaşamasınlar diye eksikleri en iyi hızlı şekilde gidermeye uğraşıyoruz. Bak vakit bununla geçiyor o yüzden. Çok bir şey diyemeyeceğim. Чому ви вирішили створити безпілотний винищувач? Кого ви хотіли переплюнути? Yani şimdi tabii e, güzel bir soru bu. Niye muhabir olduğunuz demeye benziyor. Ben şimdi çocuktum. E, pilot olmak istiyordum. E, model uçak almıştı babam. E, yurt dışında bir dönem çalışmıştı. Model uçak getirmişti. Türkiye için tabii o dönemlerde 1900 83-84 o yıllardan bahsediyorum. Benim için böyle inanılmaz bir şeydi. Tutkuydu uçmak. Babam amatör pilottu. Onunla beraber uçmuştum. Ve pilot listelerini de, checklistleri de ezberlemiştim. Savaş pilotu da olmak istiyordum. Model uçaklarla dediğim gibi uğraşmaya başladım. Sonra robotiğe merakım vardı. Babamın yanında işte fabrikada çalışıyorduk, bir tezgah başında. Ee, işte biz şimdi de tabii bu serüven, bir anlamda bu tutku, uçma tutkusu, e, robotikle birleşince robot uçak oluyor, insan savarıcı oluyor. Öyle ufacık yaştan gelen bir tutku. Ee, sonra da e, pilotluk sertifikamı almak istiyordum. Yıllarca ertelemiştim. Çünkü hem akademik çalışmalar, ben akademik çalışmalarımı bu alanda yaptım. Ee, işte Amerika Birleşik Devletleri'nde University of Pennsylvania'da oradan burslu olacak şekilde araştırma görevlisi değilim. Sonra da MIT'de e, bu konu üzerinde çalıştım. Yine orada da araştırma görevlisiydim. Ee, sonra da burada UFO uçaktan başlayarak işte e, çok yoğun bir şekilde tabii gecesi gündüzüne karışmış bir çalışma temposundan bahsediyorsunuz. Bir kısmı bunun cephede geçti muharebe meydanlarında. Eee o yüzden pilot sertifikası almaya vakit bulamamıştım. 40 yaşına varmadan alacağım dedim. Ee, sonra da aldık. Ee, Allah'a şükür. Tek motorlu uçak uçurabiliyorum. Bir de Azerbaycan'da şeyle uçtum. Ee, Akıncı'nın kanadında MiG-29 ile uçtum. O benim için çok büyük bir hayaldi. Uçağı da kullandım MiG-29'u. Ee, Akıncı'nın kolunda böyle yakın e, uçuşta. O yüzden bizim için... E, İnsansız uçaklar ve yaptığımız iş böyle ruhumuza işlemiş bir tutku gibi. Yani bir şekilde hiç yapacak bir şey kalmasa herhalde kağıttan uçak yapar uçururuz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Все равно вы ориентируетесь на каких на каких-то конкурентов. Вот в нашем телевизионном бизнесе мы завжди маємо канал, с яким мы конкуруємо, да, и завжди хочемо выбрать першість. А с кем конкурує Байкар? Biz e, kendi önümüze geçmeye çalışıyoruz. Sürekli yenilik yapmaya çalışıyoruz. Çünkü rakipleri örnek alıyor olsanız bir teknolojinin peşinden gideceksiniz. Biz havacılıkta Böyle dünya lideri bir millet değiliz. Yani ulus değiliz. Sizin hikayeniz çok daha köklü. Biz yeniden bir şeyler doğurmamız lazım. Yenilik yapmamız lazım ki öne geçelim. O yüzden biraz daha nasıl yenilik yaparız daha o tarafta. O tarafa odaklanıyoruz açıkçası. Çünkü peşinden gitmeye çalışacak olsak yetişmemizin çok zor olduğunu değerlendiriyorum. Bugün teknoloji geliştirme... E, hususu milletler için çok hayati bir şey. Kendi teknolojilerini geliştirebilme. Neredeyse okuma yazma kadar kritik. Burada da e, peşinden gitmeye kalktığınızda teknolojiyi geliştirmiş ülkelerin yetişmeniz çok zor. Geleceğe odaklanmayı daha doğru buluyorum. Biz bunu toplumsal yürüttüğümüz çalışmalarda da böyle yapıyoruz. Yani ne yapılmamış? Oraya çalışalım bugünden. Orada önde olmaya çalışalım. Biraz böyle bir yol izliyoruz. Я спитала вашого брата, коли буде завод в Україні. Ми знаємо, що в країні війна. Ми знаємо, як тяжко 
приходиться. І, очевидно, зараз під кулями не будеш зводити завод такий, як планувалося. Але, можливо, ну, щось більш технологічне, але все-таки почати ну, робити, не знаю, підземний завод. E, açıkçası biz bu konuyu defaatle değerlendirdik. E, sadece burada şey hususu var, güvenlik hususu var. Yani burada birileri çalışacak ve hedef olacaksa, e, birilerinin ölümüne sebep olacaksa onları koruyabilirsek hiç problem yok. Hemen yarın başlayalım. E, açıkçası bunda kararlıyız. Yani e, şayet e, şu an yapılması daha doğru bulunuyorsa e, hemen şey yapılabilir dediğim gibi hemen başlanabilir. Elbette binayı inşa edecek müteahhiti bulmak gerekecektir. Elbette orada çalışan insanlar bunun barındırıp getireceği riskleri değerlendirmesi gerekecektir. Bu konuyla alakalı henüz bugün yine bir istişare yaptık. Acaba dedik bu fabrikayı biz kursak acaba hedef mi yaparız insanları? Orada çalışacakları bu acaba pozitif mi olur, negatif mi olur? Açıkçası bununla alakalı. Yoksa biz e, dediğim gibi Ukrayna ile işbirliğimiz devam ediyor, devam da edecek. E, tümüyle e, yani bu tabii Ukraynalı makamların da vermesi gereken bir karar. Onlar da ne zaman e, doğru olduğunu düşünüyorlarsa biz e, bu çalışmayı başlatabiliriz diye değerlendiriyorum. E, ama her seçimde olduğu gibi artılar ve eksileri bir şeye koymak lazım. Çünkü hedef olacaktır. Ciddi anlamda zaten öyle olacağı da söylendi. E, o anlamda e, ki riskleri değerlendirerek yapılabilir. Ama biz e, dediğim gibi e, e, bu sözü verdik. Zaten sözü vermemizden öte biz bu işbirliğinde kararlıyız. Bugüne kadar da bunun meyvelerini gördük. İşte Akıncı'yı yaptık. Kızıl elmayı yapıyoruz. E, bu, bu geleceğimizi bir anlamda e, bu alandaki geleceğimizi, teknolojik bağımsızlığımızı, bu aradaki kaderimizi ortaklaştırdık. Dolayısıyla e, biz e, her yönden bu e, orada kurulacak teknoloji geliştirme üstünün, insansız hava araçları merkezinin e, doğru olacağına inanıyoruz. Ve bu seçimin doğru olduğunu da zaman gösterdi bize zaten 2016'da yaptığımız bu seçim. Тільки не намагайтеся ви бути коректними зараз, я від вас не чекаю і не вимагаю коректності. Я вимагаю від вас відвертості. В Україні важко робити бізнес? Україна іс yapmak bizim açımızdan zor değil. Biraz daha Türkiye'den farklı. Bürokratik sistemi daha farklı. Yani daha katmanlı benim anladığım kadarıyla ama ben biraz daha teknolojik taraftayım. E, ama şunu biliyorum, e, bürokratik yapısı daha farklı. Brat jalivse, na ukrayinski bürokratif. Yani bugüne kadar çok şey duymadım ama e, mesela e, çoğunlukla, çoklukla karşılaşılan işte devlet kurumlarında bazen atalet oluyor biliyorsunuz. E, teknoloji geliştiren kurumlar bizde de var. E, zaman zaman e, onunla alakalı e, belki bir daha katı bir şey anlayışı ne yaşadığımız olmuştur ama e, benim dikkatimi çekecek düzeyde e, bir e, şikayetim söz konusu değil açıkçası çünkü bugüne kadar biz hep iyi bir işbirliği yürüttük e, samimi konuşuyorum e, herhangi bir çekincem de yok e, sadece e, tam e, doğru e, ifadeyi doğru analizi tespiti yapmaya çalışıyorum. Zaman zaman ağır şeyler, ağır aksak giden şeyler oldu. Ama Türkiye ile şöyle karşılaştırmak belki doğru değil. Türkiye'de 40 sene biz terörle mücadele problemi yaşadık. Ve bu çok büyük bir problemdi. SİHA'lar gelinceye kadar yani her gün, her yıl belki bin vatandaşımızı kaybettik. İşte geçen gün yine Taksim'de patlama oldu. Bu olaylar çok sık oluyordu. E, o yüzden e, Türkiye böyle bir çare arayışı içindeydi. Yıllardır zaten. E, 
Yani mesela muharebe ile birlikte sizde de bir şey çok arttı tabii. Nasıl çare buluruz bu probleme işgale? Bizde zaten böyle bir arayış vardı. Çünkü biliyorsunuz havacılık zaten çok katı kurallara tabi olan bir alan. Yani insanların kafasında böyle bir uçağı uçuracaksınız üzerinde. E, bu elbette uçuyor ama hepsi de bir yere iniyor bir şekilde. Hata yaparsanız da düşüyor. E, i̇nsanlara zarar verebilir. Dünyada da böyle bayağı katı regülasyonlar var. Türkiye'de bu terörle mücadele kapsamında bu iş çok hızlı ilerledi. Çünkü Türkiye her gün e, bu terörizmi yaşıyordu. E, o, o yüzden Türkiye ile kıyaslamak belki çok doğru olmaz. Mesela Avrupa ile kıyaslaksak Avrupa çok ağır işliyor bu alanda. Teknoloji yani insansal araçları teknolojisini geliştirme açısından Ukrayna'dan fersah fersah yavaş işliyor. Ee, bu teknolojiyi adapte et, etme açısından. Türkiye sadece bir istisna örnek oldu. No, I, I, I don't like. What do you think? I speak openly or closely? Uh, not, not, not so openly. Uh, I think uh, you will speak more. Openly? Not so formally. Not so formally. I, I speak very formal. Yeah, it seems to me. Uh, I explain. But this is uh, not about my. Look, it's, it's a, we have a company here. Three thousand people working here. I, I do. You more. can't be like very open more. or like. Um, okay, I will speak openly, more openly. I spoke with our uh, uh, politicians and they say that uh, you had some cases of corruption with uh, Ukrainians mm. and they do know about that mm. and it connected uh, with electricity. Electricity? No, no. No? No. No, it's not the, uh, electricity. I'll tell you the electricity thing. We need electricity to the land. Let's say we buy the land, right? We need electricity. You, you, do you know how much they ask to connect it to the electricity? Ten million dollars. How is it? And they say it's two years to bring the electricity. Uh, but they say this is it. This is like that. Uh, but it's And not corruption. And what is experience of Turkey? Uh, how experience? How much to connect to electricity? Zero. <gasps> I, I built. We have a building here. We just plug it to the electricity. And how long to get the permission? Maybe one two weeks. Like it's right there, you know. It's like normally this type of things should not like be a. Look, mm -hmm. I can tell you one thousand examples like this. Okay, now there's a war. People are fighting. So you don't. You, no, you no. Don't people are now suffering now. Okay. Mm -hmm. So w w what is important? Me waiting electricity two years, but people are suffering now. So we should not like talk. And president is there. He is fighting, right? We should we should focus on the. Uh, on the things that really supports Ukraine and the people and the nation and not look at the small negative things. But it's important uh, because it is connected uh, with our investors, you see. And Ukraine uh, t tries to be openly to our investors and she says, uh, come here. Uh, and then we and then we uh, say 10 million dollars for connection to electricity yeah. and then two uh, years to, uh, to be, give make the you permission. wait it wait to wait it to make it happen wait mm -hmm, mm -hmm. so it's like um, these it's are good. things that needs to be solved more quickly and more transparently open uh, so it's not about corruption this is not about corruption but mm -hmm. um, Have you said it to um, Zelensky or to somebody else? Yeah, I have informed the authorities about it. But now it's uh, because of these conditions. I don't want to like uh, be like asking something. I don't. Know, I don't like. It. Uh, but this this type of. I mean, this this this facility. I mean, this is critical for Ukraine and for future of Ukraine. So. Air defense, for yes, example, you are saying you need Ukraine air defense. Because, like, uh, otherwise, with one cruise missile, you will be hit. And by the way, it is declared by uh, by them that they will hit it. They militarize it if we do it. Then we need to protect it. So um, we have to think about it very strategically. Um, 
But now people are focusing on the hot things, you know. It's, it's what is it? People suffering, there's no electricity, no water. And these are the problems, and not, not the factory or anything else. And here, there were boats here to the ground, uh -huh. boats on the ground. It, we, we were playing football here. But now it is, is not as good as the old times. Wow, picturesque. This tree, you see, my grandfather, uh, grandmother did it here. Basurus is famous with the figs. Fig, you know, in summer. In, figs uh, leaves, we, we know the history okay. about figs leaves. Yeah, yes. In uh, August, you have very good figs from this tree and my grandmother did it. Mm -hmm. uh, this is Sariyar and this is our family house. We had our childhood here. My father and mother bought this house in 1978. 1978. And it is an old uh, historical house, small, and it's by the sea, Bos Bosphorus. My grandfather was fisherman. This place was not like this. The ships were taken to the shore. Uh, my grandfather was fisherman, and they did fishing in the in the Black Sea. Ah, in the Black in Sea. In the Black Sea. Mm -hmm. So it's a, a small, lovely district where people all know each other. They are mainly from the same region. They are from Eastern Eastern Black Sea region. All neighbors. All neighbors from Trabzon or Rize, like, like this. Free Do lake. you have your ship here? We have a boat. Uh, we have a boat here in summers. Uh, we go uh, with the boat. We take some tours around the Bosphorus. We sometimes swim. And mm -hmm. So it's, uh, Bosphorus is a, the other side is Asia, this side is Europe, Black Sea is in the north, so it's, it's a very... And do you like fishing? Definitely, I, you know, everyone here has something with fishing. We have perch seeners, you see them here right now. They are the fishermen, and it's the season right now. And they, we do fishing with, uh, you know, with, with style. Uh, with common. that one? Yeah, they, like that, they are doing it. Uh, they are catching, now it's fish season, so you can easily catch fish and we did it a lot. Uh, we were doing it a lot mm -hmm. when we were young. Uh, so it's uh, a lot of activities like that here. There are so many cats keeping an eye on fish. Definitely, yeah. <laughs> so this neighborhood, we have Turkish people, we have Armenian community, Greek community, there was in the very this place. Yeah, so it was a mix uh, of people here, mixture of people here, and Turks, Greeks, Armenians, all, all living. We had, I had, in my when I was a child, I had a, a Greek, uh, Armenian uh, fisherman, fisher, fisher friend. He was old. We were going fishing together. We loved each other very much. They passed away now, but so it's a, such community. Did you live friendly? Definitely. I I, I never remember any single small event between Greeks, Turks, or Armenians. All friends, even still, right now, uh, a lot of people of different origins, they live in a peace. Istanbul was always like that, I think, throughout. Um, and um, so it's a, it's a lovely environment. How did you decide that these unmanned machines um, have future? Uh, so Selçuk was, was doing his master's and then uh, continuing his PhD in US and working on this field. So it was very clear uh, 20 years back that at that time it was, you don't have drones that are widely available. It was very critical technology. So we were, we were kind of aware that this is an opportunity. This is an opportunity uh, for, for Turkey uh, because we had a history. In the beginning of the Republic, there are some attempts that were successful, but then they were stopped. And then oh, the aviation developed so much, so it's a paradigm shift. And if we start from this point on, 
we could easily uh, be a leading nation on this technology. And we, we thought that it was an igniting factor. Uh, my father and we all together, we, we see that clearly and we started working on it very heavily. Um, I'm interested in what? Uh, your drones are military machines. Yes. And what will they do after wars? So, um, you know, unmanned systems, that, uh, they are m most uh, widely used in military warfare arenas, but actually they are uh, unmanned systems are not only assets of wartime. In peacetime as well, you use them heavily. For instance? For instance, for, for your, uh, you know, border security, I immigration, for forest fires, for search and rescue, for uh, cargo, for uh, uh, monitoring the crops, uh, agriculture purposes. There is a wide use of... Uh, Are they already able to make something with fires because we do know that in Antalya there are yes. so often fires. Yes, in the last three years, every summer starting from uh, May till to uh, October, our drones, uh, Bayraktar TB2s are flying, about eight of them are flying continuously on the south, southern part of Turkey from Aegean Sea to the Mediterranean and monitoring, catching uh, fires. For example, it was in Turkey, it was about uh, 45 minutes to detect and uh, take action against the fires. With the help of the UAVs, Bayraktar TB2, it became 12 minutes. Oh. <laughs> yes. She is already caught a fish. I don't give you a fish. <gasps> This is a, this is his food, you know. So this is persiner. You know what is persiner? No. It's a uh, specific way of catching fish. So they lay the net, big circle, mm -hmm. and then they start take uh, getting them onto the ship. The circle becomes small, small, small, oh. small. They get the down, mm -hmm. so the fish is inside. Mm -hmm. So now the, it's the passageway. This, this is the passageway of the fish from Black Sea to the Aegean Sea. Where do you rest? We mainly, as a family, we rest in Istanbul. Istanbul. We don't like uh, do that much holidays. What is your um, what is your favorite uh, city? Istanbul. It is here. This, this, uh, my father is there, you know, uh, he passed away last year. We kind of, you know, I mean, we're a family company, so we worked all together. I mean, the team started from the family. We're really, a, you know, a team, and that's also family, you know, we're like 3,000 people right now. Uh, but we work kind of like a family, you know. Everyone is young here. I am one of the older guys. <laughs> yeah, so uh, my father was uh, a source of inspiration for us. He dedicated his life along with us, uh, you know, uh, to the independence of our nation in the aviation uh, side. And uh, that passion, actually, uh, you can see it uh, still in the big, much bigger team we have today. And you can see it in the airplanes, uh, you know, that are flying all over the world right now, and especially in Ukraine. You probably can see the passion because Turkey wasn't a country that was advanced in aviation, and we were even way behind Ukraine. So we kind of joined forces, in a sense, 
you know, Akinci and Kızlarma has Ukraine, Ukrainian uh, technology engines. We need them. Yeah, so you, you have... So much. So we, we kind of complemented each other and did the best, you know, in its class. For example, Bayraktar TV2 right now is the most famous UAV. Uh, because that's, I think, uh, you know, the spirit that's put into it, the independent spirit. That's extremely important. I mean, it wasn't just seen as a business. It was never really seen as a business. It was more like, you know, an artist's work in a sense, you know. You know, of course, it started small, five kilos. Right now we are building, you know, six ton uh, aircraft. So these are really robotic aircraft uh, and also, uh, Right now I'm working on, we're working on Kızıl Elma, which is the first unmanned fighter jet of Turkey. Again, you know, we are using mm -hmm, mm -hmm. Uh, Ukrainian engines, you know, thanks to your We will uh, speak sport. about it yeah. mm -hmm. a little bit later. So these are some of the, you Is know, it pain picture. for you to see your father every day here? Well, it's not really because the same, uh, we are, uh, we are continuation of the same spirit. As long as the spirit lives, you know, it's not a pain. It's, you know, people are born, they live and then they die. And that's a fact for all of us, whether we want to see it or not. But it's how you live and for what you live is, uh, makes the meaning out of it. At the end of the day, it's all a temporary amount of time we're going to be here. All of us, be it anybody, you know, be it the presidents, be it the, you know, peasant working in the field. We are all temporary here. Ваш дід, як пишуть, був простим рибалкою. Ваш батько став підприємцем. Ви з братом стали представниками великого бізнесу Туреччини. Bunu böyle tarif etmiyorum ben. Yani biz bir hangarda yaşıyorduk. <gülüyor> Uçaklar yapıyorduk. Şimdi biraz daha büyükleri yapıyoruz. Halen daha uçak yapıyoruz. Ee, biraz daha öyle tarif ediyorum. Böyle hiçbir zaman kendimi böyle büyük bir işin sahibi. Evet Baykar çok büyük. Hiç hiçbir zaman öyle görmedim. Yani biz böyle e, biraz daha e, işte insansız hava araçları yapacağız. Ee, ülkemizin bağımsızlığı, insanlığın iyiliği için, milletimizin iyiliği için yapacağız diye baktık. Ee, biraz daha öyle görüyorum. Halen daha mücadeleyi de öyle görüyorum. Çünkü ben araştırma görevlisiydim. İşte bir çay içiyoruz. Ee, yani orada, oradan işte Amerika Birleşik Devletleri'nin araştırma görevlisiydim. Aşağı yukarı askeri ücret dediğiniz bir ücretle çalışıyordum. Aşağı yukarı ne giyiyorsam halen de aynı şeyi giyiyorum. Yediğim şeyler de benzer. Ee, bence e, bu açıdan çok bir şey değişmedi. Tabii aile çok önemli. İşte bir kızım var. E, o büyük aslında servet bir anlamda eşim var. Mutlu bir ailem var. Annem bizimle beraber. Vış yine bacete praktikçine. Vış bir praktikçine ne bacete doyunku? Doyunku. Yok işte siz biraz geçe bıraktınız röportajı görecektim. Bugün de buraya gelecekti. Geliyor her gün. O yüzden göremedik yani. Normalde bir röportaj dörtte olacaktı. Şimdi saat kaç? Dokuz, on. Kızı uyutacaktım da gidemiyoruz işte. Sorry. Shame on us. <gülüyor> <gülüyor> okay. It's manipulation. <gülüyor> Що для вас перемога? Коли у вас з'являється відчуття, що ви перемогли? Zafer benim için hak bildiğin yolda ne kadar zor da olsa aylaktan, doğruluktan, dürüstlükten ayrılmadan adım adım, yudum yudum mücadele etmektir. Zafer sonuç değildir. Zafer gayret etmektir. Dost doğru şekilde gayret etmektir. İyi günde, kötü günde bu mücadeleyi sürdürmektir. Ve sonucun ne olduğundan bağımsız bir şekilde, ne olacağından bağımsız bir şekilde o yolda ilerlemektir. Ben şimdi burada az önce sordunuz, evet kızı göremiyorsun dediniz. Geliyor buraya bazen sağ olsun. 
Mesela bu insansız hava aracımızı yapıyoruz. Evet zorlanıyoruz. Çözemediğimiz problemler oluyor kızıl elmayı yaparken. Bunu yaparken de oldu. Ama mücadele ediyoruz. Bazen çözülüyor, bazen uzuyor. Yine mücadele ediyoruz. Ve sonunda bazen iyi şeyler oluyor. İşte ülkemiz açısından iyi şeyler oldu. Allah'a şükür. Azerbaycan'da oldu. Ukrayna'da oldu. Bu bizi mutlu ediyor ama yetmiyor. Bu mücadele etmeye devam edeceğiz. Ne olursa olsun. Benim için zafer bu. E, doğru yolda, hak bildiğin yolda, inandığın yolda dost doğru mücadele etmek. Ve bundan ötesi değil. E, zaten sonra da bir gün e, hepimiz ölüp gideceğiz. E, o arada e, dost doğru mücadele Ve ettiysek, Ve mücadele ettiysek iyi bir iz bıraktıysak e, en büyük zafer bu. Ide, Aha. Yes. They crawl, they crawl then, they then they walk, walk and, and then they, they run, run, and then they fly. Ah, run just, and fly. Just like people. Aerodrom Chorlu, ранок. Турецьке осіннє сонце оманливе. Насправді на полігоні дуже холодно і вітряно. І ми трошки нервуємо, коли бачимо спробу за спробою диво безпілотника Кизелельма відірватися від землі. І нас прямо розпирає від гордості, що нам виявили довіру побачити літак, на який покладають такі очікування. Військовий полігон під Стамбулом сьогодні фактично пташку вчили літати. У пана Сельчука інша лексика. Він всі безпілотники називає своїми дітьми і каже, що спочатку дитину треба навчити повзати, потім ходити, потім бігати. От сьогодні Кизил Елма, турецьку мрію, цю пташечку вчили бігати. І вона навіть підняла одну лапку від землі, під шалені оплески. This is your idea of this plane, from the beginning till the end. Yeah, but this is a dream, you know, it's like 20 years. We've been 20 waiting. 20 years? Yeah, almost. We start with six kilo aircraft, you know. Mm -hmm. This is like six tons, I can just six tons. But it took 20 years. And that is why the name of this plane is... It's Kuzul Elma. Elma. It's, it's, it's, it's like the goal that's above and is like uh -huh. very far. So it was a dream of Mehmet, Kizil Elma. Ha, ah, historically, yeah, historically. Fatih Sultan Mehmet, yeah. he, it's a historical concept, Kızıl Elma. Uh -huh. For us, Kızıl Elma is building this plane. For, at the time, for Fatih Sultan Mehmet, it was conquering Istanbul. Because uh -huh. Americans had, uh, have their apple, uh -huh. uh, I mean uh, a telephone apple, yeah. and you have your apple, yeah, Kızıl is, Elma. Yeah, <laughs> exactly, it's red apple. <laughs> this is a little dangerous, you know. So Why? this is like, uh, huh? Why? Because it's very powerful. Uh -huh. Extremely powerful, it can move. Right now it's on, you know, this is fully autonomous, you know. 
everything is on autopilot. The taxi, t take off, mm -hmm. everything. So, mm -hmm. and these are very powerful control surfaces. So if they move, you know, you have to be careful. Mm -hmm. That's why we, we keep kind of keep a distance from it, especially that one. These are also, you know. So there is like a hundred computers inside Kızılelma. We design all of them. Mm -hmm. We design all the electronics. We design all the software. There is millions of lines of code. And also there is, you know, software on the ground and hardware on the ground. So we design all of it. You know, we design even the tires and the brake mm -hmm. system, you know, all the aerodynamics, all the mechanics. And uh, we don't do the engine. We buy it from you, <laughs> Ukraine. Thank, thanks so to you. So this plane you know. has a Ukrainian heart. Of course, of course, yeah. This plane can fight uh, after planes. With yeah, planes, this is yeah? for, for it for is like a fighter aircraft, exactly. Mm -hmm. So and where is, will be rockets? Huh? It, it goes ins inside inside aircraft. Inside? This is, yeah, inside. Not here. Yeah, we can put there, but it goes inside. Mm -hmm. This is an earlier prototype, you know. Uh, this is kind of like a conceptual prototype. Mm -hmm. uh, we're gonna be building the pro production prototypes soon. You know, we'll, we're learning on this one, and in the uh, they will be sim sim. Yeah, very similar. This is an autonomous, so it's fully. You know, taxi is autonomously takes off and land autonomously. So that's the special thing. And also it has uh, artificial intelligence computers inside, uh, which kind of uh, give it more, even more autonomy capacity, mm -hmm. you know. This plane uh, is preparing for Turkish or for another country? Uh, this is uh, really an internal prototype. Mm -hmm. uh, but it, of course, there are several countries interested already, you know, and even in joining the program, but we want to go independently right now mm -hmm. because, uh, you know, we, we are like that. We kind of develop in-house, you know, develop our own technology and then, you know, innovate based on that and, and then work with the, you know, government. Do you think that his first experience, I mean, in the front mm -hmm. could be in uh, Ukrainian front? Or not? <laughs> we, uh, I think it will t take a while for it to come to production, reach production stage, uh, and I hope the world doesn't I, take I that long. I also hope, but you know, <laughs> but we are will be happy, uh, you know, uh, to give build, him building, this experience. Yeah, no, we'll be happy to build the airplane in Ukraine also because we are already partnering. You know. It's already part of the airplane, it's Ukrainian, you know, a very important part. How will you teach them to fight? Ah, that's a good question. Uh, so, in the first place, the human operator will always be involved. Mm -hmm. Because we want the main decisions to be made by humans, not by machines. Mm -hmm. But, of course, for example, if you lose communication, you can program what it should do you know, either return home or wait somewhere or, you know, go somewhere. Uh, so uh, these are all, you know, in a sense, programmed into the software. And uh, helping the operator is part of what artificial intelligence does. Mm -hmm. You know, identifying, you know, objects in the air or targets, you know, or tracking, you know, uh, targets, you know. Those are all autonomy functions which help the operator mm -hmm. make decisions. Mm -hmm. yeah. What about the name of uh, your father? Uh, it, will it be on every plane? Yeah, that's... Ozdemir? Yeah, yeah, we're gonna... Will it be on system. every plane? Yes, of course. Uh -huh. And it's on the tail. I put... Uh, uh, and our president's signature is here too. He signed it in Technofest. Ah, this is president's signature? Yes, yes. Erdogan? Erdogan's signature, okay. yeah. He signed it on Technofest. Uh -huh. uh, so... Uh, and he supported, you know, uh, Turkish indigenous uh, m uh, defense industry. You know, we were totally reliant on the West, uh, on you know exports. Ah, one more signature. Eighty-five percent. Not signature, but yeah, it's, but name. Uh, mm -hmm. It's not his mm -hmm. signature, but his name. Mm -hmm. It's like you know, you know, some sports cars have their you know design mm -hmm. signatures. So his spirit is still with us. That's why. We're It's so Akinji, this is Akinji. This is not with the Ukrainian engine. No, this is the Canadian engine. Canadian engine. They are not so expensive as Canadian. 
No, they're the same price. Actually, Ukrainian is more expensive. More expensive? Yeah, because it's newer technology. Uh. It's electronic engine, this is mechanic engine. Uh. Your engines are, I mean, the, it's a new engine, modern engine. Ще один турецький літак з українським серцем. Скоро в Україні, а кінжі чекайте. Great. Thank Congrats. You. Thank, you. Thank you. Thank you. Thank you. God protect. What are they doing there? <laughs> they are having dinner. Ah, it's dinner? Yeah, I think so. Hey, good evening. Where did you say it? Good evening. Where? What's that? Good appetite. Is it good? Yes, it's good. Good evening. Do you know everybody? Well, some of these people, I work with them. Ah. I don't know everybody because it's a big team. When my car was smaller, I knew almost everyone. But, uh, you know, I worked, I worked with these guys more because they control guys. I still do technical stuff, a lot of technical stuff. I asked uh, Haluk, um, could you, could you uh, see genius people, genius young people? Yeah, here, mm -hmm. of course, we do, but I think the real genius is in passion, you know, in your, uh, you know, I mean, it's like diamonds, right? When you have diamonds, you know, once they're worked on, uh, they became diamonds, right? Mm -hmm. So I think everyone has a genius inside. You know, it's, it's, the, it's the process that needs to bring it out. Everyone has, you know, good qualities, you know, and qualities that are not flourished yet. Don't so Biker kind of does that, you know, kind of tries to bring up. We don't have, like, some of the tech companies only hire geniuses the top people. We don't go that way. We have, yeah, really, you know, uh, smart people, but then our approach is more kind of having, you know, all sorts of people because everyone has different talents, right? Як ви розумієте, що оцей студент, він унікум, наприклад, або ця молода людина? Як йому познайомитися з Халюком Байрактаром або з Ліджуком Байрактаром? Як ви бачите в своїй компанії серед двох з половиною трьох тисяч людей приблизно, та людину? Молодого, молодого хлопця 25 років. Евет, я був дуже важливий біконом. Бізнім чин, таві, не найбільший мотивація. E, motivasyona sahip olması çalışacak kişinin ve biz mesela her yaz bunu Türkiye'de mesela biz Baykar öncülük etti ve şu an birçok firmaya da yayıldı. Mesela düşünebiliyor musunuz? Her sene biz en az 1200-1300 üniversite öğrencisini stajyer olarak alıyoruz Baykar'a. Her sene. Ve bir stajyer iki ay çalışıyor. Yani staj yapıyor iki ay. 1200 öğrenci alıyoruz. Yani neredeyse çalışan sayısı kadar öğrenci her yıl bir stajı alıyoruz. Niye biz istiyoruz ki üniversite öğrencileri görsün ve o yaşta o tecrübe sahibi olsun bu tarz yenilikçi teknolojik alanlarda. Daha sonra da onlar mezun olduktan sonra o staj yapanlardan yüzlerce her yıl istidam ediyoruz. Ve bu insanlar takım halinde çalışıyorlar, takım halinde çalışıyorlar ve projelerde yer alıyorlar ve otomatik olarak bir... Що мене вразило в турках, так це амбіції, бажання стати регіональною силою, яка б впливала на глобальний світ. Турки, безумовно, пам'ятають, що їхнє минуле – це історія великої цивілізації. І вони працюють поколіннями, щоб повторити успіх. Я спостерігаю за Туреччиною останні 20 років. Зміни карколомні. Наука, медицина, інфраструктура. Все частіше країна килимів та східних прянощів заявляє про свої лідерські позиції в галузях високих технологій і сміливо дивиться в космос. 
Як це поєднується в турках, не знаю. Відчуваю тільки, що вони органічні в цьому. Дім турка завжди з гостями і бесідами. Вони дуже світські і дуже духовні, дуже модернові і дуже набожні. Коран завжди на видноті і висоті. Головна книга дому. Сімейні цінності понад усе. Батьки – беззаперечний культ. Not passing every day. Uh, Two million of people in this city. City, yeah, I see. Yes. Sorry, sorry. Um, yeah, it's and we have uh, five million of people. Three officially, plus two million come to work. Right. No, выходит так, что то, что вы робите, это теж. Ну, така частинка в, ваша в тому квантовому прориві, який робить Туреччина от е, цими роками, правильно? Ви так це сприймаєте? Кісінікле, шімді, е, меселе, шея бактинус заман, меселе, орнейн, украйналі рокет білімджісі, Сергей Корольов. Чок мешур, дімі, рокет, рокетчілін ем бюк бабасу оларак, ве украйна топрактан доумуш мікіші. Baktığın zaman çocukluğunda onunla ilgili bir hikayesi var. Biz de diyoruz ki Türk gençliği veya tüm dünya gençliği gelin gençler bir uçağa dokunun, bir hayal kurun ve ülkelerinizi, ülkenizi uzaya taşıyın. Yani onların hayallerini tetiklemeyi hedefliyoruz biz. Oradan bir takım, bir proje takımı çıkar, ikinci bir baykar oluşturur. Ve bu o zaten kendi başına onlarca teknofestten çok daha değerli bir şey haline gelebilir. These are our uh, kits for uh, models for the kids. We do this electronics for kids. We give them, we distribute them freely so that they can program. They can fly a plane with this one. Oh. Yes, with this one you can fly a plane. It's a like Arduino style kit for the we do uh, science, technical, engineering, mathematics education. So this kit, for example, this is aviation kit. See, with this one, we give it to the kids in Technofest. They fly planes with it. With this kit. So clever they are now. Yes, they. So see, with this one, uh, this is the mi microcontroller and the uh, modules here, and the sensors are here. Accelerometer, gyroscope. You can fly a plane, any plane with it. It, it will fly with this one, the brain. So we give it freely to the kids. Thousands, 20,000 we give a lot. Mm -hmm. It's like computer. So they can program and uh, we designed it uh, support the kids with, with these models. 
Do your children fond of this? They are learning. They learning. are young. Yeah. How old are they? Eleven, seven. The girl is seven. Boy is eleven. The smallest boy is uh, five. Дроти та батарейки. Саме ці предмети мають якнайшвидше з'являтися в дитячих долонях, вважають директори компанії «Байкар», а за сумісництвом – батьки маленьких дітей. Малеча у фокусі. Під них брати ініціювали зміни в позашкільній освіті. Мета – відкрити дитячі центри, де юні гені опановували б робототехніку, біологію, хімію, творчість, науку про космос. В ідеалі маленькі рученята мають легко розробити концепт електрокара або БПЛА. Я кожен рік приїжджаю до Туреччини, іноді і два рази на рік. І я бачу оцей фантастичний прорив Туреччини в усьому. Бенжо Башири, Башти Башина, Еталібір. Башири, Туркенін, чок генч мені фусуар. Бізе чок генч мені біз, бен біраз бюйм, абілері гіюм. Затем бана аби діолар. Яні бізде біраз да айле гібі ортам. Яні бей дамю, бей, іште містер, селчук байрактар дільде. Brother Selçuk gibi biraz daha öyle diyorlar. Ben biraz abileri gibiyim. 43 yaşındayım. Ekibin yaş ortalaması 28. Zaten siz de dediniz burası üniversite kampüsü gibi. Bu çok büyük bir avantaj. Ama Baykar açısından baktığınızda bizim tabii sizin gibi yani dünyanın en büyük uçağını biz yapmamışız. O dönemleri biz maalesef sektirmişiz. Ee, biz yeniden böyle doğmanın peşindeyiz ee, ve bu ruh e, e, aslında canlılık getiriyor. Evet e, e, birçok eksiğimiz var ama hayallerimiz büyük, gayretimiz büyük. Ben aynı şey, e, duyguyu Ukrayna'da e, yakalayabileceğimizi düşünüyorum. E, Baykar'da yani orada Ukrayna'da kurduğumuz testte çok büyük heyecan olacağını düşünüyorum. E, yani bir an önce hatta e, inşallah... Çünkü Ukrayna'da çok büyük e, kabiliyet var. Yani beyin e, akademik enstitüleriniz de çok iyi. Tabii çok Amerika'ya, Avrupa'ya göç verdiniz. O bir sıkıntı. İşte Ukrayna rüyasına inanacak e, gençleri geri getirmek lazım. Biz de Türkiye'de bunu yapmaya çalışıyoruz. E, onu geri getirmek lazım. O yeniden, e, yeniden doğmaya, yeniden inşa etmeye. E, bu mesela savaş olmasaydı biz Teknofest düzenlemeyi. E, düşünüyorduk. Açıkçası hanımefendiyle, first lady'yle onun organize edeceği e, o da büyük heyecan yaratacaktı bence. Nasıl dünya şampiyonası büyük heyecan yaratıyor. Bu teknolojinin festivali. E, bu gibi organizasyonlarla ben e, zaten inşallah savaş bir an önce biter. Böyle bir yeniden doğma e, mücadelesi olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Біз біраз вони є щурі з Туркію олера. Чому турки змогли? Відповідь саме на це питання я шукала від знайомства з родиною Барактаєв. Дивувало поєднання повна відсутність меркантильності і успішний бізнес. Пам'ятаю, з якою завзятістю обидвоє говорили про соціальну відповідальність. Як пишалися вони своєю візитівкою, фестивалем «Технофест», на який зробили ставку в пошуках молодих талантів, які хваблять технології. Як роблять вони з нього магніт для тих, хто відродить славу і велич Туреччини? І як ця мета стала їхньою спільною місією? Напевно, вас вже всі трохи дістали питаннями про те, що ви зять Ердогана? Йо, мен гайд, мен муду. Але, ну, як це, як це бути зятем Ердогана? Це трошки, це трошки, ну так, надокучає тобі? До тебе які ставляться певні вимоги? Це, ну, якась певна увага? Чи, чи ви можете дозволити собі там своє попереднє життя до одруження? Сору, заман заман каршима гілюя. Evlenmeden önceki hayatıma çok benzer bir hayat sürüyorum. E, tabii elbette şöyle bir fark oluyor. Mesela biz bu insansız avaracını Bayraktar TB2 ilk e, defa mühimmatlarla denediğimizde 
Ondan önce İHA olarak uçuyordu, silahı yoktu. 2015'te Aralık ayıydı. İlk atışı böyle yaptığında, hedef tahtasına, vurduğunda bütün gazetelerde manşet oldu. Böyle e, harika bir olay olduğu için, Türkiye için, hepsinde. Sonra ben 2016'da evlendim eşimle. E, ondan sonra e, böyle şeyler yaptığımızda bazı basın da hiç e, haber olmamaya başladı. Hatta işte iftiralar, zaman zaman karalamalar. Ee, yaşadık ee, maalesef işte politik e, politik dünyanın e, karalamalarına maruz kaldık ama e, elbette biz benim için e, işte evlenmeden önce de tabi 20 senelik bir mücadeleden bahsediyoruz i̇şte ufacık bir hava aracıyla başladı bizim çalışmalarımız Türkiye'nin ilk insanız hava aracını yaptık işte evlenmeden önce bayraktar TB2 yaptık. O 14 sene sonunda aşağı yukarı. Bayraktar TB2 yapabildik. Hep mücadeleyle geçti. Evlendikten sonra da yine aynı şekilde oldu. Tabii biraz daha magazin tarafı oluyor. Erdoğan'ın damadı olduğunuz için. Ama şunu söyleyebilirim. Ben hayatta sahip olabileceğim... En iyi ahlaklı, en iyi eşe sahibim ve çok mutlu bir ailemiz var. Çok güzel bir kızımız var ve kayınpederim de babam rahmetli oldu. Aynen öz babam gibi yakın, sıcak ve aileye değer veren bir insan. Bu anlamda kendimi çok şanslı görüyorum. Herkese böyle, Cenab-ı Mevla böyle. Bir aile nasip eylesin. Böyle aile değerlerinin kuvvetli olduğu bir ortamda yaşıyoruz. O açıdan evet her şeyin sizin sorduğunuz gibi zorlukları da oluyor. İşte sorumlulukları da Erdoğan'ın damadı olduğum için bazı sorumluluklarım da daha fazla oluyor. Daha dikkatli olmam gerekiyor toplum içindeki. Her şeye çok daha fazla dikkat etmem gerekiyor. Evet. Ya, toplum içindeki yaşantımda ee, elbette o tür bir sorumluluk tarafı var. Atapar, nu zovsim şiro. Skaji bu laska. Çimri yata bir protoyden şub Erdoğan skazav predstavlayıcı vas ya test bayraktara. Dolayısıyla Ayrıca kulva ben siyasette de değilim. Ben teknolojistim. Ee, belki siyasette olsam <gülüyor> bilmiyorum ama siyasette de değilim. Böyle bir hevesim de olmadı. Tümüyle hayatını bu teknolojilere adamış birisi olarak ee, yaşıyorum ve böyle olmayı da ümit ediyorum. Açıkçası şimdi kızıl elma yapacağız. Ee, bizim için büyük bir stres açıkçası. Ee, her bir aşaması bunun ilk uçuşundan yapmadı. O yüzden vereceğim en samimi cevap bu. Давайте по говоримо про 5-10 років в перспективі. Ким ви себе бачите? Ви бачите так само себе великим архітектором турецьких дронів? Чи ви думаєте про політику? Я питала це і вашого брата. Айбікенін Айбіке şimdi 5 yaşında. 10 yaşındaki kızımın Babası olarak görüyorum. Ee, e, evet Kızıl Elma çok önemli. Bu ilk uçuşuyla yeni bir hikaye başlıyor. Belki 20 sene sürecek bir hikaye başlıyor. Ee, bunun yanında e, insansız hava araçlarının, sivil alandaki uygulamaların çok daha büyük olacağını düşünüyorum. Hayatımıza uçan akıllı mobilite gelecek ve çok e, büyük faydalar olacağını değerlendiriyorum. Yani e, ihtiyacı olan birine yardım götürmekten Medikal yardım götürmekten tutun da e, kargo dronlara, işte zirai ilaçlama dronlarına çok büyüyeceğini düşünüyorum. Aynen şu an medya alanında nasıl dronlar çekim işlerini çok çok güzel bir şekilde yapıyorlar. Helikopterlerden çok daha iyi şekilde yapıyorlar. E, bunun olacağını düşünüyorum. Bunun yanında bizim yürüttüğümüz sivil toplum faaliyetleri var ve çok büyük faaliyetler bunlar. Dünyanın en büyük teknoloji festivalini düzenliyoruz. Ben onun yönetim kurulu başkanıyım. Evet. O faaliyetlerin Türkiye'nin 
e, kendi teknolojilerini geliştirme açısından işte biyomedikalden tutun da e, akıllı otonom sistemlere bunun yanında yapay zeka e, otonomisine e, işte biyoteknoloji inovasyon yarışmalarından sağlıkta yapay zekaya böyle çok geniş bir spektrumda teknoloji yarışmaları içeren bir büyük organizasyon düzenliyoruz biz. Ve Türkiye'nin bu alandaki bir anlamda paradigma dönüşümüne destek olmaya çalışıyoruz. Sadece işte İHA SİHA değil de tüm diğer sivil alanlarda yüksek teknoloji üreterek ülkemize insanlığa fayda sağlayacak bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu yarışmalara da çok büyük başvuru oluyor artık. İlk yıl 20 bin kişi başvurmuştu bu yıllar içinde arttı. Geçtiğimiz yıl 600 bin kişi başvurdu bu teknoloji yarışı. 600 bin kişi çok büyük bir rakam. Bu yıl belki 1 milyon kişi başvuracak. Bu festivale de e, büyük toplum kitleleri geliyor. Hatta Ukrayna'da katılmıştı gösteri yapmaya uçaklarıyla 2019 yılında. E, böylesine bir dönüşümü arzuluyoruz sivil toplum tarafında. Bu mücadelemiz de devam ediyor. Evet insansız hava araçlarını yapmış olmak bu mücadeleye çok büyük katkı sundu. Çünkü bir örnek oldu. Böylesine bir başarı işte sen de yapabilirsin duygusuna geliştirmiş oldu. Yani sadece kebap değil de e, veya işte tatlı değil de veya halı değil de böyle teknolojileri e, bizim de geliştirebileceğimizi topluma göstermiş olduk ve büyük bir dalga doğdu diyebilirim. Biraz daha bu alanlarda mücadele ederken görüyorum açıkçası kendimi. Для того, щоб ще краще зрозуміти, що ви за людина, в мене останнє до вас питання. Але для цього вам треба взятися дуже міцно. Ішуєм що анда. Що ан бая ішуєм, сюди ішуєм. Ішуєм бінсаном що анда. Тримайтеся за крісло. Бо питання буде дуже важливе, провокаційне питання. Ед. Ем вазе джаб вермем. Ваша донька, вечір з вашою донькою, або вечір дивлячись на Кізелєльму? Е, тобі, ең кіметлі мись кізимуз, яні. Яні, бін тані кізелєльмай дейшмаз. Біз кізелєльмай япамазса, та кізимуз япар. Ойздан, тобі ки. Бабалар ічін білюсуніз. Sizin de babanız için herhalde siz çok kıymetlisiniz. Her şeyden kıymetli. Kızları çok kıymetli. Правильно відповідь. Хороша. Молодець. Thank you. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Üşüdümüşsünüz. Хто і на кого рівняються? Оберіг байрактарів. Хто навчив їх літати так, як жити? І жити так, як літати? Той, хто прищепив їм любов до справи, не до грошей, до моралі, а не до престижу. І мама. Суворий і ніжний цензор їхніх вчинків удосягнень. Завжди поруч, завжди вірно. Напевне, тому в них і вийшло. Так красиво і так потужно. Мені розповідають, що ви намагаєтеся сторонитися політики. Але байрактари – це вже політика, тому що вони допомагають перемогти. Скажіть, чи ви плануєте взагалі займатися політикою, чи ви зосереджуєтеся винятково на бізнесі і навіть не дивитеся на політику? Шасі, мене ми сурюєте з вами? Я, тому що... Ben şu an Baykar'da yöneticiyim ve e, hedefimiz e, en ileri teknolojide bu sistemleri geliştirmek. Bu yolda da Baykar'ı ilerletmek. Dolayısıyla e, siyaset, siyaset baktığınız zaman aslında insanlığa hizmet etmek için belki en şerefli makamlardan bir tanesi aslında. Ben böyle bakıyorum. Yani insanlığa hizmet etmek istiyorsanız... Bunun en şerefli makamlarından bir tanesi. Onu doğru kullan, doğru bir şekilde kullandığınız zaman. Dolayısıyla değerli bir iş aslında çok. Çünkü ülkelerin kaderini, geleceğini etkileme şeyine sahipsiniz. Ama açıkçası benim şahsen ne şu an ne de gelecekte böyle siyasi bir 
e, politikada bir yer alma öyle bir e, hedefi. Yak vahdayete baş batko bin vama peşapse. Zor bir soru sordunuz. <gülüyor> yani babam çok idealist bir insandı. Çok idealist bir insandı. Yani ben e, babam olduğu için söylemiyorum. Böyle bir insan görmedim hayatımda. Yani ya bir, bir şeyin sonucunu değil, o sonuca giden yolun da tertemiz ve doğru olmasına önem veren bir insandı. Sonucu ulaşırsın ulaşmazsın önemli değil. Ona giden yol doğru mu? O prensipler uyuyor musun? Ee, dolayısıyla babam benle gurur duyardı diye söyle, söyleyebilmek zor yani. Gerçekten çok e, idealist bir insandı yani. İnşallah e, duyardı e, demek isterim. O dönemde de vechera, mı zekinçili za viknom. Стамбульський холодний дощ. Що варто зрозуміти про те, що ми побачили тут сьогодні? Що оце все – це точно не про приватний бізнес, а про державний інтерес. Це все синергія великої нації. І це все їхня турецька мрія, до якої вони змогли торкнутися руками. Третього грудня 2022 року, кількома тижнями після візиту нашої знімальної групи на полігон під Стамбулом, де тестували рух реактивного безпілотника Кизелельма, наші турецькі партнери написали «Вже в повітрі». Ми роздивлялися відео польоту і щиро раділи, усвідомлюючи свою маленьку причетність до цього великого досягнення. Ми вдячні за честь, яку компанія «Байкар» і особисто брати пан Халюк та пан Сельчук виявили українській телекомпанії, який перший – довірили секрет іспитів турецького дива. І ми щиро радіємо, що у турків є тепер своя мрія, своє золоте яблуко, своя кизелельма.